ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் நாகா வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக இன்னும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அப்போ நான் செய்கிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான கூகுள் சைட்ஸ் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் கூகுள் சைட்ஸ் பற்றிய பேசிக்கான விஷயத்தை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் செஞ்சுருப்பேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு கொடுத்துருக்குறேன் அதை தட்டி நீங்கள் முதல்ல அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் சைட் எப்படி செய்து முடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி எப்படி லோகோவை ஆட் பண்ணுறது பிறகு ஃபோட்டோவை எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி நேவிகேஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி கொலாப்சபிள் டெக்ஸ் நம்ம உருவாக்குறது எப்படி டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸை நம்ம உருவாக்குறது எப்படி நம்ம சவுண்ட் இல்லை ஆடியோவை போடுறது பிறகு எப்படி வீடியோவை நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறது அல்லது யூடியூப்பில் இருக்கிற வீடியோவை நம்ம எப்படி இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறது பிறகு ஃபோட்டோ ஸ்லைட் ஷோவை எப்படி இந்த உங்களுடைய சைட்டில் ஆட் பண்ணுறது அதன் பிறகு பட்டன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இறுதியாக இந்த சைட்ஸில் எப்படி நீங்கள் டாக்ஸ் ஸ்லைட்ஸ் ஷீட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் சார்ட்ஸ் இதையெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஆட் ஃபுட்டர் இந்த ஆட் ஃபுட்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆக கீழே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட் ஃபுட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பிறகு இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் நம்பரையோ இல்லை டேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறதையோ எதை வேணாலும் நீங்கள் போடலாம் உதாரணத்திற்கு நான் ஹெடிங்கில் வைக்கிறேன் டேங்க் யூ அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணலாம் தேங்க் யூ பிறகு ஆல் ரைட்ஸ் ரிசர்வ் அப்படின்னு போட்டு நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் சரி இப்போ இதை நம்ம ப்ரிவியூ பண்ணி பார்ப்போம் இது டெஸ்டாப் ரிவ்யூ இப்படி தான் இருக்கும் இதுவே உங்களுடைய டேப்லெட் ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதே உங்கள் ஹேண்ட்ஃபோன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கும் சரி அடுத்ததாக நம்ம சேஞ்ச் நேவிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் நேவிகேஷன் என்பது இது தான் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த நேவிகேஷன் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ இந்த நேவிகேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த செட்டிங்ஸ் பட்டனை அழுத்துங்க நீங்கள் ரெண்டு விதமான சேஞ்சஸை செய்யலாம் ஒன்று கலர் இன்னொன்று மோடு நான் முதல்ல கலர் சொல்லித்தரேன் இப்போது இது வந்து ட்ரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் ஒயிட் கலர் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒயிட் கலர் கொடுக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு பிளாக் கலர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பிளாக் கலர் கொடுக்கலாம் அடுத்ததா மோடு மோடு என்பது இந்த நேவிகேஷன் உங்களுக்கு இந்த டாப்பில் இருக்கணுமா இல்லை இப்படி சைட்டில் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணுறது இப்போ இது டாப்பில் இருக்கு இதுவே நான் சைட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மேலே காண போயிடும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஷோ சைட் பார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் ஸோ நான் திரும்ப மாற்றிக்கிறேன் இதுதான் நேவிகேஷன் செட்டிங்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கொலாப்சிபிள் டெக்ஸ் இப்போது நம்ம கொலப்சிபிள் டெக்ஸை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கொலப்சிபிள் டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இருக்கிற இந்த பட்டனை அழுத்துங்க இப்போது இப்படி வந்துடும் சரி முதலாவதாக இப்போ நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கரங்கன் ஓகே போடுறோம் என்ன கரங்கன் அப்படின்னா குச்சிங் சாய் அப்படின்னு ஒரு கரங்கன் நம்ம போடுறோம் கீழே அந்த கரங்கனை நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போது இந்த குச்சிங் சாயாவை வந்து நீங்கள் அதோட எழுத்த போல் பண்ணலாம் இல்லை அதை தலைப்பாக மாற்றுறதா இருந்தால் டைட்டல் அப்படின்னு வச்சுக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஃபுல் கரங்கனை நீங்கள் டைப் பண்ணிடலாம் இனி நான் சும்மா டைப் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய முழு கரங்கனையும் நீங்கள் இங்கே பதிவு பண்ணிடலாம் பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு கொலப்ஸ்பல் டெக்ஸ் வைக்கிறேன் இப்போ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிவியூ பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரங்கன் உங்களுக்கு முழுமையாக நீங்கள் படிச்சிட முடியும் 
இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அடுத்ததை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மறுபடியும் அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கலாம் இது செய்கிறதுனால உங்களுடைய வெப்சைட் ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப நீட்டாக இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு மிச்சமாகும் அடுத்ததா நம்ம டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் என்பது இன்சென்ட்க்கு கீழே இந்த கொலப்சிபிள் டெக்ஸ்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு இடம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சரி இப்போ நம்ம எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்சென்டில் ஒரு டெக்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் உதாரணத்துக்கு நான் முத மாதிரி ஒரு கரங்கன் டைப் பண்ணுறேன் இ பூ சாயு ஸோ இதை நான் வந்து ஹெடிங்காக வைத்துக்கொள்கிறேன் பிறகு நான் கீழே என்டர் பட்டன் தட்டிட்டு நான் இந்த இபு சையாங்கிற கரங்கனை எழுதுகிறேன் இப்படி நம்ம அந்த கரங்கனை எழுதுனதுக்கு பிறகு அடுத்த டெக்ஸ்ட் பட்டனை அழுத்துகிறேன் இன்னொரு கரங்கன் நான் டைப் பண்ணுறேன் பிறகு இதை நான் ஹெடிங்காக மாற்றிக்கிறேன் பிறகு என்டர் தட்டுறேன் அங்கே இந்த கரங்கனை நான் எழுதுகிறேன் இப்படியே உங்களுக்கு எத்தனை எழுதணுமோ அவ்வளவோ நீங்கள் எழுதி கொண்டே வரலாம் இப்படியே அடுத்த அடுத்த நோட்ஸை நீங்கள் கீழே போட்டு கொண்டே வரலாம் இப்போது இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி பயன்படும் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் ப்ரிவியூ பண்ணலாம் சரி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ என்னால் நீங்கள் கிளிக் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் ப்ரிவியூ மோடில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வெப்சைட் திறந்து காட்டுறேன் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு நோட்ஸும் அவங்க கீழே ட்ராக் பண்ணி பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அவங்க தேவையான நோட்ஸை இந்த இடத்துல தட்டினாலே நேராக அந்த நோட்ஸுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலமான் மானி சேர்ந்து டேட்டா பாடி லுப்பாக்கன் வந்து இங்கே வந்துருச்சு அடுத்ததாக நம்ம இதில் எப்படி சவுண்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஆடியோ இதுக்கு நம்ம நம்மளுடைய கூகுள் ட்ரைவ்ல இருந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் கூகுள் ட்ரைவ் போகிறேன் நம்மளுடைய கூகுள் ட்ரைவ்ல ஏற்கனவே அந்த சவுண்டை நம்ம அப்லோட் பண்ணி வைத்திருக்கணும் இப்போ நான் இங்கே ஒரு சவுண்டை வச்சுருக்கிறேன் இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஷேர் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே அதோட ஷேரோட லிங்க்கை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட சைட்டுக்கு போய் இந்த எம்பேட் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்த கிளிக் பண்ணுங்க அங்கே உங்களுக்கான யூஆர்எல் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பிறகு இன்சர்ட் பட்டனை அழுத்துங்க இப்போ உங்களுக்கான சவுண்ட் இங்கே வந்துருச்சு இந்த பாக்ஸை நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் இவ்வளோ பெருசாக இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை நான் ப்ரிவியூ பண்ணி காட்டுறேன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இதற்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்து மை சாங்ஸ் அப்படின்னு வைத்து கூட நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளலாம் இதையும் நான் வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நான் எடுத்துக்கொண்டு போய் இந்த பக்கத்திலே வைத்துடுறேன் அப்போ இது மை சாங் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான ஆடியோவை நீங்கள் இது கீழேயே அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வீடியோ இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் உங்களோட கூகுள் ட்ரைஸ்லேருந்து எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா யூடியூப்பில் இருந்தோம் எடுக்கலாம் இப்போ நான் யூடியூப்லேருந்து எப்படி இங்கே வீடியோ போடுறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு வேண்டிய வீடியோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட யூஆர்எல் காப்பி பண்ணிக்கோங்க பிறகு உங்களுடைய சைட்டுக்கு போங்க இந்த இடத்துல எம்பேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அங்கே உங்களுடைய யூஆர்எல் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பட்டனை அழுத்துங்க இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துடும் நீங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவை போடணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதே போல் வேறு ஒரு வீடியோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட லிங்கையும் காப்பி பண்ணி 
பிறகு உங்களுடைய சைட்டில் எம்பேடட் என்கிறத கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவும் நுழைந்துடும் இந்த வீடியோவை இந்த வீடியோ பக்கத்துலேயும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்படி இப்படியே உங்களுக்கு எத்தனை வீடியோ வேணுமானாலும் நீங்கள் தாராளமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை தவிர நீங்கள் இன்சர்ட் பகுதியில் கீழே போனீங்கன்னா இங்கே யூடியூப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி கூட யூடியூப் வீடியோஸை உள்ளே நுழைக்கலாம் உதாரணத்திற்கு யூடியூப் நான் தட்டுறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான யூடியூப் வீடியோவோட யூஆர்எல்ல எடுத்து வந்து பேஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒன்று செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவோட யூஆர்எல்ல நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பிறகு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு நம்ம இந்த சர்ச் பட்டனை அழுத்தணும் இந்த வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல செலக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நம்ம அழுத்தணும்னா அந்த வீடியோ இங்கே வந்து சேர்ந்துடும் சாதாரண உங்களுடைய சொந்த வீடியோவை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக சவுண்ட் ஆட் எப்படி பண்ணிங்களோ அதே போல தான் செய்யணும் அடுத்து ஃபோட்டோ ஸ்லைட் ஷோ செய்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த இன்சர்ட் பட்டனுக்கு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கேர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டு ஃபோட்டோக்கு மேலே வைத்திருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அப்லோட் இமேஜ் பண்ணலாம் நீங்கள் செலக்ட் இமேஜ் பண்ணலாம் செலக்ட் இமேஜ் என்பது நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுடைய கூகுள் ட்ரைவ்ல வச்சிருக்கிற ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் இமேஜ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் போட போகிற இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண எல்லா இமேஜும் இந்த இடத்துல அப்லோட் ஆகும் இங்கே செட்டிங் பட்டன் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் கேப்ஷன் வைக்க போகிறீங்கன்னா கேப்ஷன் வைக்கலாம் ஷோ டாட்ஸ் வைக்க போகிறீங்கன்னா பண்ணலாம் இல்லை அதுவே ஓட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதுனாலும் வைக்கலாம் இப்போ நான் ஓட்டோ ஸ்டார்ட் வைக்கிறேன் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி அது ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் மூவ் பண்ணுறது ஸ்லோவாக இருக்கணுமா வெரி ஸ்லோவாக இருக்கணுமா மீடியமாக இருக்குமா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணுமான்னு நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் மீடியம் வைக்கிறேன் இப்போது இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் அந்த ஷோ டாட்ஸ் இப்போ அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது இப்போது இதை ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வைச்சிருக்கிறதுனால இந்த ஃபிக்சர்ஸ் சொந்தமாகவே மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதையும் நீங்கள் எங்கே வேணுமானோ நீங்கள் நகர்த்தி வைத்துக் கொள்ளலாம் இதை ரீசைஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாகவோ இல்லை சின்னதாகவோ வைக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நம்ம எப்படி பட்டனை ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ உதாரணத்திற்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்சர்ட்டுக்கு கீழே இங்கே பட்டன் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் பட்டனுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு டவுன்லோட் திஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அதோட லிங்க்கை நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபைலை வந்து என்னுடைய கூகுள் ட்ரைவில் வைத்து உதாரணத்துக்கு கேட் ஷேரபிள் லிங்க்ஸ் வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஆனில் வைக்கணும் இப்போது இப்போது இந்த லிங்க்கை நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க பிறகு உங்களுடைய சைட்டில் இந்த லிங்க் இடத்துல இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது இன்சர்ட் பட்டன் தட்டினீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் இந்த பட்டனை நீங்கள் அடுத்தடுத்த பேஜுக்கு போகிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு நான் மறுபடியும் இன்னொரு பட்டன் வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஹோம் அப்படின்னு வைத்துட்டு லிங்க் கேட்கும் போது நான் ஹோம் பட்டனையோ இல்லை நான் வைத்திருக்கிற இந்த பேஜஸ் வைத்திருக்கிறோம் இல்லையா அதில் எந்த பேஜுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் நான் அதை அதை கிளிக் பண்ணால் நேராக அந்த பேஜுக்கு போயிடும் இப்போ இதை ப்ரிவியூ பண்ணி பார்ப்போம் டவுன்லோட் திஸ் ஃபைல் அப்படின்னு நான் தட்டினோடனே அந்த ஃபைல் நேராக இந்த லிங்க்குக்கு போயிடும் ஸோ இங்கேருந்து அவர்கள் அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் ஃபைலை வந்து ஷேர் பண்ண போகிறீங்கன்னா அவங்க இப்படி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நான் ஹோம் பட்டன் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் இது கிளிக் பண்ணோடனே நேராக இது ஹோம் பேஜுக்கு போயிடும் இப்படி அடுத்ததாகவும் கடைசியாகவும் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி இதில் டாக்ஸ் ஸ்லைட் ஷீட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போது உங்களுடைய சைட்ஸை பார்த்து எடுத்துக்குவோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இங்கே இருக்கிற யூடியூப் 
calendar, map, docs, slides, sheets, forms, charts. இது எது வேண்ணாலும் நீங்கள் add பண்ணிக்கலாம். Just அது மேல் ஒரு click பண்ணுங்க. உங்களுக்கிட்ட ஏக்கினியே உங்களுடு Google Driveல slide இருந்துச்சினா, அந்த slide நீங்கள் choose பண்ணிட்டு, insert button தட்ணிங்கினா, அது அங்க insert ஆயிடும். இதுவே நீங்கள் ஒரு docs வைக்கப் போருங்க எப்படின் சொன்னா, உங்களுடைய Google Driveல இருக்கிற docs அது காட்டோம். உங்களுக்கு எந்த docs, எந்த file நீங்கள் வைக்கப் போருங்களோ, அந்த file choose பண்ணிட்டு, insert தட்ணிங்கினா, அது இங்க வந்துரும். அதை போலதா, மற்ற மற்ற forms, charts, maps, calendar, YouTube, எல்லாமே. இதன் வழியா, நீங்கள் உங்களுக்குனும் ஒரு நல்ல website செய்துட்டு, அந்த website மூலமா, உங்கள் மானுங்களுக்கு நிறைய பாடங்கள் வழங்கர்த்துக்கும் உங்களுடைய பாடங்கள் முறையா, arrange பாண்டுர்த்துக்கும் இந்த sites ரும்ப help பண்ணும். இந்த sites நீங்கள் உங்களுடு கட்டர் கட்பித்துல்லுக்குவாகும் பயன் படுதலாம். இல்லா உங்களுடைய own business நீங்கள் promote பண்டுர்த்துக்காகும் இந்த மாதிரியான sites செய்து நீங்க இன்னும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கராய்ப் பண்ணலானா, சப்ஸ்கராய்ப் பட்டன அழுத்துங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறா, பெல் பட்டன அழுத்துங்க, அப்பதான் என்னுடை அடுத்து அடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனடியா, notification வரும். இந்த tutorial பத்தி உங்களுடைய கர்த்துகள் கீல் இருக்கிறா,